Dear students, welcome back and next program Fibonacci series. Fibonacci series and in Korea and the other previous side will two terms in and the current term generated in the series in another Fibonacci series in the For example, the third Fibonacci number in the area first Fibonacci number in order, second Fibonacci number in the area in the area. Third Fibonacci numbers. Okay. Now, so, this program is first n Fibonacci numbers. Print n. That is the first n Fibonacci numbers. We continue to store the memory location. We store the program. Assembly language program. Okay. So, we have first n Fibonacci series. We have already done the numbers in the count of 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 Count to 2000. Uh, 2000 and all memory location like a number of numbers and all details and all story. Okay. Now, a extra numbers and all our value in a 2000 H and all memory location in a and go take a movie again. And count the variable C item and be in a C and all registered like a movie in a move. In the value the value at two thousand to C. C and register lana and register like a movie Then uh, in the accumulator accumulator na take zero 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 in the value sign jaya. Then add to the B and all the register now take it on a 0, 0, 0, 1 and all the value story. For example, I have 5 numbers in the first 10 5 numbers and I have output 0, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3. This is the value of the value. 5 numbers are. So, 6 numbers are 0, 1, 1, 2, 3, 6. This is the number of generators. Now, initially, we have to assign a variable to a. This is the accumulator a equal to 0 and this is the b equal to 1. The next value is a value. If we get a value, then b is a value. This b is a value. If we store a value, then we will get a value. A equal to, so now we have to take a case of A accumulator value and Fibonacci number angle. First Fibonacci number is 0 and the value is accumulated. Then we have to take the accumulator value and we have to print the memory. Okay, we have to print the memory in the print the memory. A accumulator value and we have to take the next location in the memory. Add the location like a move again. So, we will the chain to the next location like a one vendor and the chain increment memory address. Memory address number one incremented by incrementing HL pair. HL pair value number increment the number one and the next memory location like a move again. Okay. Then add this step in the next step. The accumulator value is the move. That is the memory location. Like the current memory location. For example, 2000 is the same. Then this memory location is 2001. 2001 is the value story. The accumulator is the value story. For example, so, we have memory locations in the 
ഇതിൽ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഈ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വാല്യൂ എവിടെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ടുവിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു തൗസൻഡ് ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഈ സീറോയും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എന്താണ് വൺ എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അടുത്ത നമ്പറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ വൺ അതിനടുത്ത നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വാലൻസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ എ ആണ് അല്ലേ ഈ എയിലേക്ക് സോറി എ വാല്യൂ എയും ഇതിലുള്ള വാല്യൂ ബിയും ആണെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം മെമ്മറിയിലെ എമ്മിനകത്താണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എമ്മിലുള്ള വാല്യൂവിന് എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ബി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പം എക്യുമുലേറ്ററിലാണുള്ളത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ബി എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ദെൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ അതായത് സെക്കൻഡ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ എം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എയിലേക്ക് അതായത് ബിയിലുള്ള വാല്യൂ എന്തിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയി മാറി അതുകൊണ്ട് എയിലുള്ള വാല്യൂ സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് അവർ ഇട്ട് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പ്രീവിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ എമ്മിനകത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ആണ് ബിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള വാല്യൂ എയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ എന്ത് വേണം എമ്മിലുള്ള വാല്യൂ ബിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ഈക്വൾ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യും ഓക്കെ എ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി ചെയ്തിട്ട് ഈ എയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ആ നമ്പറിനെ എന്തിനകത്തേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക എമ്മിനകത്തേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇതല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും നമ്മൾ മൂവ് എന്താണ് എയിലേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്യാം ദൻ നയൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ബിയിലേക്ക് എമ്മിലുള്ള വാല്യൂ മൂവ് ചെയ്തു ദെൻ ടെൻത്തിൽ ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് ചെയ്യും ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗണ്ട് ആയോ എന്നുള്ള അറിയാവുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീയുടെ വാല്യൂ സീലാണല്ലോ ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്തു സി മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് സി ഈക്വൾ ടു സീ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണോ നോക്കി നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഗോ ടു ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ജമ്പ് ടു jump to step ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിനകത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഓക്കെ സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു സെവൻത്ത് അല്ല സോറി സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ച
അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് മെമ്മറിയിലുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എ സീറോ എയിലേക്ക് സീറോ സീറോ എച്ച് ചെയ്തു ബിയിലേക്ക് സീറോ വണ്ണ് ദെൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വരും ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്ന് വരും ദെൻ മൂ എം കോമ എ എയിലുള്ള വാല്യൂ എമ്മിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ബിയിലുള്ള വാല്യൂ എയിലേക്ക് എമ്മിലുള്ള വാല്യൂ ബിയിലേക്ക് ആഡ് പി ആഡ് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ജനറേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ കൗണ്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ ആയിട്ട് വരും ദെൻ നോട്ട് ജമ്പ് നോട്ട് സീറോ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എവിടേക്കാണ് ലൂപ്പിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ടു തൗസൻഡ് ടു അങ്ങനെ എക്സെട്ര എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും നമ്പേഴ്സിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വന്ന് സിമുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം നമ്മൾ ഫിബ്ലു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ കൗണ്ട് വൺ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫിബ്നോക്കി നമ്പർ എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ കൊടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി അറസ് ഇല്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എച്ചിൽ വന്നു ആ വാല്യൂ സിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സി ബി സിയില് സി സി പാർട്ടിൽ സീറോ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ ബി ബിനകത്തേക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ ബിയിലും സീറോ വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എച്ച് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ എം കോമ എ എ എയിലുള്ള വാല്യൂ എമ്മിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇവിടെ എയിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ എന്നുള്ള വാല്യൂ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സീറോ സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ കോമ ബി എ എയിലേക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബിയിലുള്ള വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്ന് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ബി ആഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഡിക്രിമെൻറ്റ് സി സിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ വേണ്ടത് സിയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ ആയി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്തു പാരറ്റി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ജെ എൻ സെറ്റ് ജെ എൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് നോൺ സീറോ ലൂപ്പ് അല്ലെ ലൂപ്പിനകത്തേക്ക് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോൾട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുക സീറോ നയൻ അപ്പൊ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് പൊസിഷൻ വരെ അതായത് വൺ ടു നയൻ വരെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ വൺ 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 ടു ത്രീ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ വേണം തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു ബി സി ഡി ഫോമില എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വന്നു സീറോ ഡി എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വൺ ആണ് ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ബൈനറി കോഡ് ആണ് എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ബൈനറി അല്ല സോറി ഹെക്സ ഡെസിബിൾ കോഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലെ സിം ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നോക്കിയിട